Assalamualaikum. Uh, this is Anam Khalid, uh, your chemistry teacher from uh, Limbs University. Applied Chemistry ka lecture number 18 jo hai wo aaj hamara uh, hone ja raha hai. Lecture number 17 ki agar hum thodi si revision karte hain, to lecture number 17 mein aap sab ne dekha hoga ki humne start kiya tha formic acid se. Formic acid के बारे में हमने पढ़ा कि formic acid क्या होता है कि इसे जो है वो HCOOH से represent किया जाता है chemical composition इसकी अगर इसमें से H को remove कर दिया जाए तो ये क्या बचता है formate ion बचता है formic acid को फिर हमने ये पढ़ा कि हम इसको prepare किस तरीके से कर सकते हैं तो हमने उसमें basically ये देखा कि carbon dioxide से भी हम इसको prepare कर सकते हैं लेकिन depend करता है कि आप उसकी direct hydrolysis कर करते हैं या आप उसकी इनडायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस करते हैं आज हम कुछ और मेथड्स देखेंगे उसी बात को अपनी कंटिन्यू करेंगे फिर हमने फॉर्मिक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी कि ये वाइट कलर का होता है और केमिकली ये जो रिएजेंट है ये कोरोसिव हो सकता है अपनी नेचर में यानी ये स्किन को इरिटेट कर सकता है आज हमने उसी के आगे फर्दर जो है वो थोड़ा प्रोसीजर्स पढ़ने हैं सबसे पहले आज हम जो फार्मिक एसिड को बनाने का प्रोसीजर पढ़ने लगे हैं वो प्रोसीजर है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये है क्या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किसी भी सेल में यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है एक्सपेंस आपको बहुत पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो है वो आयंस बनते हैं इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले करती क्या है ये किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करती है और उसको उसके आयंस में या उसको उसके कोरस्पोंडिंग मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखें इसमें क्या है इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट फॉर्मेट कैन बी फॉर्मड अब सबसे पहले होगा क्या कि आपने पढ़ा हुआ है HCOOH के अंदर दो चीजें हैं एक है हाइड्रोजन आयन और दूसरा है फॉर्मेट आयन यानी ये सारा फॉर्मेट आयन है और ये क्या है हाइड्रोजन आयन है ठीक है अब देखें इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट फॉर्मेट कैन बी फॉर्मड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन अब ये कहते हैं फॉर्मेट बनता कैसे है यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट कैसे बनता है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन का मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकली क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन का मतलब यह है कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी जब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी तो इसका मतलब यह है कि इसमें क्या हो रहा है फॉर्मिक एसिड फॉर्मेट आयन बनेंगे फॉर्मेट आयन का फार्मूला क्या होगा एच सी डबल ओ नेगेटिव और इन द फॉर अब यह जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी यह बाइकार्बोनेट और लेड थोड़ की सूरत पर होगी और उसकी पीएच कितनी होगी 8.6 अब जरा रिएक्शंस देखते हैं कि HCO नेगेटिव ठीक है इसमें वाटर जो है वो आएगा सही है दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिडक्शन के नतीजे में इसमें बनेंगे HCO यानी फॉर्मेट आयन और साथ में क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन सेम ऑन द हैंड कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के अंदर जाएगा और ये भी क्या करेगा ये भी दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये क्या बना देगा HCO नेगेटिव और OH नेगेटिव यानी इससे भी आयंस जो हैं वो आपके बनेंगे इफ द लैड इज कार्बन डाइऑक्साइड इफ द फीट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्वड एट द एनोड ऑक्सीजन जितनी भी होगी वो कहां इवॉल्वड हो जाएगी वो आपकी इवॉल्व uh, होगी ऑक्सीजन नोड पर और टोटल रिएक्शन आपका आ ओवरऑल रिएक्शन ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऐड होगा हाइड्रोक्साइड आयन और आपके पास बनेगा क्या HCO2 HCO2 क्या है फॉर्मेट आयन और साथ में हाफ नंबर यानी हाफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये ओवरऑल आपका रिएक्शन जो है उसने बताया कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें CO2 ओ हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलेगा और ये बनाएगा क्या HCO2 नेगेटिव यानी फॉर्मेट आयन और उसके साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यानी हाफ O2 तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस था इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में दिस हैज बीन प्रपोज्ड एज अ लार्ज स्केल सोर्स ऑफ फॉर्मेट ये फॉर्मेट आयन बनाने का एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल था फॉर्मेट कुड बी यूज्ड एज फीड टू मॉडिफाइड अश्रिशिया कोलाई ये ई कोलाई जो है इसका नाम पूरा होता है अश्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया फॉर प्रोड्यूसिंग बायोमास इससे बायोमास जब हम बायोमास पैदा कर रहे होते हैं इसे अश्रिशिया कोलाई बैक्टीरिया की एक किस्म है तो उसमें भी ये फीड किया जाते हैं फॉर्मेट आयंस 
देर एग्जिस्ट नेचुरल माइक्रोव्स डेट कैन बी फीड ऑन फॉर्मिक एसिड लिहाजा बहुत सारे नेचुरल माइक्रोव्स ऐसे हैं जैसे बैक्टीरिया है श्रीशिया कोलाए हैं बहुत सारे पैरासाइट्स हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी फीडिंग होती है फॉर्मिक एसिड पर या फॉर्मेट पर ठीक है इसमें एक एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है मिथाइलोट्रॉफ ये एक एग्ज़ाम्पल है सिंपल सी कि ये एनिमल्स जो होते हैं या ये माइक्रोव्स जो होते हैं वो इस पर फीडिंग करते हैं ये मेथड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वाला मेथड जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं कंसीडर किया जाता उसकी रीज़न ये है कि नंबर वन पे से इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है ये ये कॉस्ट अफेक्टिव नहीं होता लिहाजा हम कुछ और मेथड्स की तरफ मूव करेंगे और सबसे पहला मेथड उसमें क्या है उसमें सबसे पहला मैथड आपका होगा लेबॉट्री मैथड लेबॉट्री मैथड में क्या होता है कि इसमें आपने फार्मिक एसिड को ऑप्टेन करना है कैसे हीटिंग ऑगजालिक एसिड ऑगजालिक एसिड ये होता है कि सी डबल ओ एच और सी डबल ओ एच ये क्या हो गया ऑगजालिक एसिड ठीक है लेबॉट्री में फॉर्मिक एसिड को ऑप्टेन किया जाता है बाय हीटिंग ऑगजालिक एसिड इन ग्लेजरोल आपने ऑगजालिक एसिड लेना है और उसके अंदर डालना क्या है ग्लेजीरोल डालना है एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन ग्लाइजीरोल इसमें कैटलिस्ट के तौर पर बिहेव करेगा कैटलिस्ट आपको पता है क्या होता है जो स्पीड अप करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन पे और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो बिल्कुल भी अनचेंज होता है यानी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती ग्लाइसीरोल एक्ट करता है कैटलिस्ट से एज द रिएक्शन प्रोसीज थ्रू आ ग्लाइसीरोल ऑक्जोलेट इंटरमीडिएट इसके अंदर एक इंटरमीडिएट बनेगा इफ द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर अगर वो कहता है कि आप इसी रिएक्शन मिक्सचर को हायर टेम्परेचर पर जो है वो लेकर जाते हैं अलायल अल्कोहल रिजल्ट इससे कौन सी अल्कोहल बनेगी अलायल अल्कोहल अलायल अल्कोहल क्या होगा इसमें डबल बॉन्ड होगा ठीक है रिएक्शन ये होगा आपका उन्होंने नेट रिएक्शन लिख दिया है आपने भी नेट रिएक्शन ही फाइनल लिखना होगा इसका कि सी टू ओ फोर एच टू ये होता है ऑक्जालिक एसिड ऑक्जालिक एसिड का फार्मूला सी डबल ओ एच ट्वाइस है तो इसको लिख सकते हैं खोल के सी टू ओ दो हैं और बाहर भी दो हैं चार सी टू ओ फोर और एच टू यानी सी टू ओ फोर एच टू और इससे बनेगा क्या सी ओ टू एच टू और साथ में कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा दूसरा इलुस्ट्रेटिव मैथड जो है वो भी वो कहता है कि इन्वॉल्व हो सकता है इसके सिलसिले में लेड फॉर्मेट और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी अगर आप लेड फॉर्मेट लेते हैं ये लेड फॉर्मेट एच सी डबल ओ होता है फॉर्मेट और फॉर्मेट आइंस को जब लेड के साथ कलेबरेट uh, किया जाता है तो आपके पास बनता है लेड लेड फॉर्मेट लेड फॉर्मेट में वो कहते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड डालते हैं H2S तो क्या होगा आपके पास फॉर्मिक एसिड बनेगा और साथ में लेड सल्फाइड जो है वो आपको इसकी प्रोडक्शन मिलेगी तो ये इसके कुछ जो हैं वो लेबॉर्ट्री मैथड्स थे अब हम अपने आ, जो है वो सेफ्टी की तरफ आते हैं कि इसकी सेफ्टी कैसे पॉसिबल है ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ये टॉपिक जो है वो लाजमी करना है कि ये जो फार्मिक एसिड होता है ये हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं हम पढ़ तो रहे हैं कि हम इसको ऐसे ऐसे बना सकते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि फॉर्मिक एसिड की सेफ्टी का लेवल क्या है आया ये हमारे लिए सेफ़ है या नहीं ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डेंजरस तो नहीं हो सकता तो इसकी कुछ सेफ्टी के आगे जो हैं वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से देखना है नंबर वन पे फॉर्मिक एसिड हैज़ लो टॉक्सिसिटी इसकी टॉक्सिसिटी लेवल इतना हाई नहीं है यानी ये इतना ज़्यादा जहरीला नहीं है हैंस इट्स यूज़ एज अ फूड एडिटिव लिहाजा इसको फूड एडिटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है केमिस्ट्री में आपने एक बात हमेशा याद रखनी है केमिकल्स को इसलिए फूड एडिटिव के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाता क्योंकि केमिकल्स की सेफ लिमिट जो है वो बहुत लो होती है वो सेफ नहीं होते आपके लिए इसी वजह से हर चीज़ के ऊपर आपने प्रोडक्ट खरीदी होगी तो देखा होगा जिस पर केमिकल से पाक लिखा होता है आप उस चीज़ को हमेशा प्रेफर करते हैं तो उसकी रीज़न ही ये है कि इसमें केमिकल्स की जो सेफ्टी लेवल होता है वो बहुत लो होता है इस वजह से हम उसे कभी भी फूड का अल्टरनेटिव या फूड का जो है वो फूड का एडिटिव इस्तेमाल नहीं करते लेकिन यहाँ क्या है यहाँ सिचुएशन ये है कि इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो काफ़ी कम होती है टॉक्सिसिटी कम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये फूड एडिटिव के तौर पर यूज़ हो सकता है इसकी एल कितनी है 50 यानी एल डी होती लिमिट ऑफ डिटेक्शन इसकी 50 है ऑफ 1.8 ग्राम किलोग्राम टेस्टेड औरली ऑन माइस वो ये टेस्ट की गई थी एक चूहे के ऊपर इसका टेस्ट किया गया तो उसकी ये निकली 
सेकेंड पे द कंसनट्रेटेड एसिड इज कॉरोजिव टू द स्किन अगर एसिड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फार्म में हो यानी एक एसिड ऐसा होता है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा वाटर में लाया होता है वाटर की एडिशन होती है उसमें तो वो क्या होता है कि वो कंसनट्रेटेड होने की वजह से यानी वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है तो वो आपकी स्किन के लिए कॉरोजिव होता है ठीक है यानी वो आपकी स्किन को ख़तरा दे सकता है कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है वो क्या होता है क्रोजिव होता है स्किन के लिए थर्ड पे फार्मिक एसिड इज़ रेडिली मॉडर मेटाबोलाइज्ड एंड एलिमिनेटेड बाय द बॉडी फिर फार्मिक एसिड अगर अपनी बॉडी में ले भी जाते हैं किसी तरीके से तो क्या होता है ये मेटाबोलाइज भी हो जाता है और ये बॉडी से एलिमिनेट भी हो जाता है मेटाबोलाइज का मतलब ये कि टूट फूट का शिकार होकर नए केमिकल्स बन के या पुराने केमिकल्स टूट के एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपको कि आपकी बॉडी से ये एलिमिनेट हो जाता है वेस्ट के साथ इसे वेस्ट कर दिया जाता है इट हैज़ अ स्पेसिफिक टॉक्सिक अफेक्ट इसके टॉक्सिक अफेक्ट बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी कंसनट्रेशन लेवल जो है वो क्या है अगर आप कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर सी बात है ये आपके लिए सेफ नहीं हो सकता फॉमिक एसिड एंड फॉर्मेलिटी हाइड प्रोड्यूसड एज मेटाबोल लाइट्स ऑफ मैथानोल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिक नर्व डैमेज अब फॉर्मी ये गैस की सेफ्टी लेवल के बारे में बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा सेफ नहीं है वो कहते हैं कि फॉर्मेलिटी हाइड और फॉर्मिक एसिड जो बनते हैं वो क्या होता है वो ऑप्टिक नर्व की डैमेज का खतरा डैमेज का डेंजर बनते हैं यानी आपकी आँख की जो नर्व होती है ऑप्टिक नर्व ये उसे ख़त्म कर सकते हैं कॉजिंग ब्लाइंडनेस आप इससे अंधे हो सकते हैं सीन इन मैथानोल पॉइजनिंग और ये बाज़ात मैथानोल पॉइजनिंग में भी देखा गया है कि अगर मैथानोल में थोड़ा सा फार्मिक एसिड डाल दिया जाए तो मैथानोल सारे का सारा क्या हो जाता है पॉइजन हो जाता है इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है और उसके अलावा आपको ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है नेक्स्ट देखें सम क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एक्सपोयर हैव बीन डॉक्यूमेंटेड बहुत सारे जो हैं वो इसके क्रॉनिक इफेक्ट्स जो हैं ख़तरनाक जो आपके असरात हैं वो कहते हैं कि हमने उसको डॉक्यूमेंट किया है कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं बैक्टीरियल स्पीशीज के उन्हें डेमोस्ट्रेट भी किया है म्यूटाजन के ऊपर क्रॉनिक एक्सपोयर इन ह्यूमन मे कॉज किडनी डैमेज क्रॉनिक एक्सपोयर में बाज़ात बहुत ज़्यादा अगर आप एसिड के साथ एक्सपोयर में आ रहे हैं आप बार बार एसिड के एक्सपोयर में जाते हैं उसके अंदर रहते हैं उससे काम करते हैं 24 घंटे आपका एक्सपोयर है या 8 घंटे 10 घंटे आपका एक्सपोयर फार्मिक एसिड से हो रहा है तो आपको किडनी आपका डैमेज हो सकता है तो ये इसकी जो है वो सेफ्टी लेवल है सेफ्टी लेवल के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आगे भी हमारे पास हैं देखें एन अदर पॉसिबल अफेक्ट ऑफ क्रॉनिक एक्सपोयर इज डिवेलपमेंट ऑफ स्किन एलर्जी इससे क्या होता है अगर आप लगातार फार्मिक एसिड के अंदर रहते हैं तो इससे एक और ख़तरा आपके सामने ये आ सकता है कि आपकी स्किन पर एलर्जी हो सकती है पर्मानेंटली दैट मैनीफेस्ट अपॉन री एक्सपोयर टू द केमिकल और इससे क्या होता है कि आपका केमिकल जो है वो री एक्सपो हो जाता है यानी बार बार आपको केमिकल री एक्सपोयर जो है वो आपको सामना करना पड़ता है कंसनट्रेटेड फार्मिक एसिड स्लोली डीकम्पोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर ये जो कंसनट्रेटेड फार्मिक एसिड होता है या आहिस्ता आहिस्ता कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को डीकम्पोज करता है लीडिंग टू प्रेशर बिल्डअप इन द कंटेनिंग वेसल फॉर दिस रीज़न इस रीज़न के लिए नाइन्टी एट परसेंट फार्मिक एसिड को जो है वो शिफ्ट किया जाता है प्लास्टिक की बॉटल्स में फॉर सेल्फ वेंटिंग कैप्स ताकि उसकी वेंटिंग कैप्स हों और वो सेल्फ वेंटिलेट जो है वो कर सके द हेजर्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन और इसके जो हेजर्ड्स होते हैं जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके हेजर डिपेंड करते हैं कि आपकी कंसनट्रेशन क्या है अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर क्या है कि फिर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा करोजिव भी हो सकता है कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है और इस तरीके से जो है वो ये आपको इसका सामना करना पड़ सकता है तो ये आपके पास जो है वो इसके सेफ्टी लेवल हैं ठीक है उसके बाद देखें इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड सॉरी मिस हो गया था म्यूटाजन का म्यूटाजन उस केमिकल को कहते हैं जो आपकी जीन्स में तब्दीली कर दे यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी जीन्स आपको आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली एक्सपोयर में हैं केमिकल्स के या फार्मिक एसिड के अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं द प्रिंसिपल यूज़ ऑफ फार्मिक एसिड एज अ प्रजर्वेटिव सबसे पहले तो इसका यूज़ सबसे बड़ा ये है कि ये प्रजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और या ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट है लाइफ स्टॉक फीड के लिए यानी लाइफ स्टॉक जितना भी आपका है मुर्गियाँ हैं पोल्ट्री फॉर्म है डेयरी फॉर्म उसमें क्या होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल एक एजेंट चाहिए होता है जो बैक्टीरिया को रोक सके लिहाजा एंटी बैक्टीरियल एजेंट कौन है फार्मिक एसिड है वैन सपरेड ऑन फ्रेश है और अदर सिलेज जब इसे 
تازہ زمینوں پر یا کسی سیلاب کاریوں والی جگہ پر اگر ہم لگاتے ہیں اٹ ارس سرٹین ڈی کے ڈی کمپوز پروسیس اینڈ کاسز دا سیڈ ٹو ریٹین اٹس نیوٹریٹیو ویلیو لانگر اس کی نیوٹریٹیو ویلیو کو وہ بڑھا دیتا ہے اور کاشت کو بھی بڑھاتا ہے اٹ از وائڈلی یوز ٹو پریزرو ونٹر فیڈ فار کیٹل اور یہ جو مویشی ہوتے ہیں ان کی ونٹر فیڈ بھی یہی ہوتی ہے فارمنگ ایسڈ ان دا پولیٹری پولٹری انڈسٹری یہ جو پولٹری کی انڈسٹری ہوتی ہے بعض اوقات اس میں سالمونیلا بیکٹیریا یہ جو سالمونیلا بیکٹیریا ہوتا ہے یہ بہت بری طریقے سے ڈیمیج کرتا ہے ہمارے چکنس کو اور اس طرح کی ساری چیزوں کو تو یہ اس پہ کیا کرتا ہے سالمونیلا بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ فارمک ایسڈ ایک بہت اچھا اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہے تو یہ اینٹی بیکٹیریل ہونے کی وجہ سے بہت سارے بیکٹیریا کو کل بھی کرتا ہے اس وجہ سے اس کا استعمال بہت ہی امپورٹنٹ ہے اٹ از یوز ایز اٹ از یوز ٹو پروسیس آرگینک لیٹکس اس سے آرگینک لیٹکس بھی یوز کے بن بنتا ہے یعنی سوپ وغیرہ سیپ سوری انٹو را ربڑ اس سے کیا ہوتا ہے ایک لیٹکس ہوتا ہے گوند ٹائپ ایک چیز نکلتی ہے جس کے آہستہ آہستہ کنورٹ کر لیا جاتا ہے کس کے اندر ربڑ کے اندر اس کے بعد دیکھیں بی بی کیپرز یوز یہ جو بی کیپرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ فارمک ایسڈ استعمال کرتے ہیں میٹیسائڈ اگینسٹ آ ویرامائٹ اس کو آپ ذرا کٹ کر دیں ویسے یہ اپلیکیشن جو ہے یہ فارمک ایسڈ کی درست نہیں لکھی گئی کیوں کیونکہ یہ جو یہ ہوتی ہے نا ویرامائٹ ہوتی ہے اس میں اس میں بھی فنکشن ویسے یہی ہے اس کا کہ یہ کیا کرتا ہے یہ اینٹی بیکٹیریل ایجنٹ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے یہاں استعمال کرتے ہیں لکھ لیں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ویسے لیکن یہ تھوڑا ورڈنگ میں آپ کو مشکل ہوگی اٹ از آف مائنر امپورٹینس ان ٹیکس ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لیدر کو چمڑا رنگنے کے لیے جیسے ٹیننگ آف لیدر ہے ٹھیک ہے سم فارمیٹ ایسٹر بہت سارے فارمیٹ کے جو ایسٹرز ہیں وہ فلیورنگز ہیں یا پرفیومز ہیں یہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں فلیورنگز میں اور جو آپ کے پاس یعنی جو آپ کی آرٹیفیشل چیزیں ہیں اس کے اندر فارمک ایسڈ کا استعمال کافی زیادہ جو ہے وہ اسے سین کیا گیا ہے کچھ اور اپلیکیشنز جو ہیں فردر نمبر ون پہ کیا ہے اٹ از دا ایکٹیو انگریڈینٹ اینڈ سم برانڈ آف ہاؤس ہولڈ لائم اسکیل ریموور اس میں کیا ہے یہ لائم اسکیل ریموور کے طور پر بھی کام کرتا ہے سسٹمیٹک یہ جو سنتھیٹک آرگینک کیمسٹری ہے فارمک ایسڈ کو سورس آف ہائیڈرائڈ آئن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ بات یہاں امپورٹنٹ ہے سورس آف ہائیڈرائڈ آئن کیا ہے ایچ سی ڈبل او ایچ ہوتا ہے آپ کا فارمک ایسڈ ٹھیک ہے جب یہ ڈیزالو ہوتا ہے کسی بھی چیز میں تو یہ بناتا ہے ایچ سی ڈبل او نگیٹو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے فارمیٹ آئن اور ایچ نگیٹو ایچ پازیٹیو یعنی ہائیڈروجن آئن یہ بعض اوقات آپ کو ہائیڈرائڈ آئن کا سورس بھی دیتا ہے یعنی آپ کو ہائیڈرائڈ آئن اس سے ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ریئیکشن کا نیم لکھا ہوا ہے ایشویلیئر کلاک ریئیکشن جو ہے اور ریوکیٹ والے ریئیکشن آر ایگزامپل آف دس اپلیکیشن بھی اس کی ایگزامپل ہی ہیں اور یہ آپ نے ریئیکشنس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا نہ ہی یہ ریئیکشن لکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کو علاوہ یہ جو ہائیڈروجنیشن ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا آپ سب نے کہ ہائیڈروجنیشن میں جو ہے وہ ہائیڈروجن کا ٹرانسفر بہت ضروری ہوتا ہے تو ہائیڈروجنیشن میں جب ہائیڈروجن کا ٹرانسفر ہوتا ہے یعنی جب آپ کی کیٹلسٹ جو ہے وہ سرفیس کے پر اسٹک تو ہوتا ہے لیکن ہائیڈروجن کا ٹرانسفر جو ہے وہ آپ کے الکین میں یا الکائن میں ہوتا ہے جب ہائیڈروجن کا ٹرانسفر ہے وہ کنٹرول کون کرتا ہے وہ کنٹرول بھی اسی کی ایگزامپل ہے ابھی اس کے بعد دیکھیں ان دا لیبارٹری لیبارٹری کے اندر فارمک ایسڈ کو ایز اے سورس آف کاربن مونو آکسائڈ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایچ سی ڈبل او ایچ کو یہ سمجھا جا اصل میں نا یہ جب بہت زیادہ آپ کا ایچ ٹو ایس او فور کنسنٹریٹیڈ ایچ ٹو ایس او فور جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ میں کہ یہ آپ کی جو سی او ہے اس کو علیحدہ کر دیتا ہے کاربن مونو آکسائڈ اور ایچ ٹو او کو علیحدہ یعنی فارمک ایسڈ میں پانی ہوتا نہیں ہے لیکن بہت زیادہ اسٹرانگ ڈی ہائیڈریٹنگ ایجنٹ کی موجودگی میں یہ واٹر کو ایلیمنیٹ کر کے کیا بچا دیتا ہے کاربن مونو آکسائڈ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لیبارٹری میں یہ ایز اے سورس آف کاربن مونو آکسائڈ بھی ہوتا ہے اب یہ سیٹ آؤٹ کیسے ہوتی ہے ایڈیشن آف سلفیورک ایسڈ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اسٹرانگ سلفیورک ایسڈ جو ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ کنسنٹریٹیڈ فارم میں جب ہوتا ہے تو یہ ڈی ہائیڈریٹ کر دیتا ہے چیزوں کو یعنی اس میں سے واٹر کو ایلیمنیٹ کر دیتا ہے اسی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ
एच तो हम इससे फार्माइल ग्रुप भी ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल इन दी फार्माइलेशन ऑफ मिथाइल एनिनिन मिथाइल एनिनिन की जब फार्माइलेशन होती है आप उसे फॉर्माइलेट करते हैं उसमें फार्माइल ग्रुप इंक्लूड करते हैं किस में करते हैं टू मिथाइल फार्माइल्ड में इंटोलिन तो उसके अंदर भी क्या होता है कि उसके अंदर जो आपका फार्मिक एसिड होता है ये एक्ट करता है एज ए फोमाइल ग्रुप इंट्रोडक्शन यानी ये आपका फोमाइल ग्रुप इंट्रोडक्शन में हेल्प करता है नेक्स्ट देखें फ्यूल सेल्स दैट यूज़ मॉडिफाइड फॉर्मिक एसिड आर प्रोमिसिंग ये फ्यूल सेल्स जो हैं जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हें वो भी प्रोमिसिंग हैं यानी अभी उन पर भी काम जारी है तो ये हमने पढ़ी इनके एप्लीकेशंस बेटा ये आप लोगों की इंडस्ट्री जो है फार्मिक एसिड की ख़त्म हो गई है नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर हमने पढ़ना है अपनी ऑक्जालिक एसिड की इंडस्ट्री जो कि इसी की आगे फर्दर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है ऑक्जालिक एसिड मैंने आपको पहले ही बताया था सी डब्ल्यू एच ट्वाइस है तो हम उसको भी नेक्स्ट टाइम जो है वो पढ़ेंगे इसको बेटे आप अच्छी तरीके से पढ़ें जूम में आपकी क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़